E aí, rapaziada do YouTube, eu sou o Todd, vocês não estão acostumados com um vídeo assim, porque normalmente o Mark edita pra gente, mas hoje é aniversário dele, a propósito, parabéns, Mark. Então, o assunto é sério, o assunto é urgente, o Meta quebrou, dois dias antes do patch o Meta quebrou e surgiu uma comp, mano, muito, muito forte agora e vou fazer um vídeo pra mostrar todos os detalhes pra vocês. Uh, os créditos da comp eu vou mandar pro Haxway e pra quem não conhece ele ganhou um dos qualifiers do Pro Legends no 7.4 então acho que foi no 3.5 na real mas ele já participou do Pro Legends e e ele não joga muito a LED, ele sempre tem uma quantidade baixa de, de jogos mas como vocês podem ver é, ele só não erra é ela ainda porque não joga mais, sabe? Porque o cara não perde, velho. Pode ver que os números dele são absurdos. E o que me chamou a atenção quando eu vi o histórico dele foi isso aqui, ó. A Félios, 10 jogos dos últimos 20, 80% do win rate e 100% top 4 rate. Sei, mano, a Félios tá quebrado, cara. Como assim, velho? A Félios tá quebrado, ninguém, ninguém me falou. Aí, desci aqui. Esse aqui, o que, que a gente acha? Varus, Aphelios, 4 Rangers, uma, uma comp padrão de 4 Rangers com Aphelios e o Varus bem buildado. Aí já chamou atenção esse Varus bem buildado, Aphelios com itens mais ou menos. Segundo game, ele também tá de Aphelios com 4 Rangers. E aqui embaixo tem outro game de Aphelios. Que o Varus tem mais itens que o Aphelios e a é top 1. Então eu pensei, mano, o cara joga com o Varus Carry, velho. E tipo, rush, rush a level, bota um Aphelios pra completar a comp e Dali. Pensei, mano, na hora já falei, rapaziada, dá tempo nós bater uma gameplay aqui. Vamos de Dali. E eu fiz duas, dois games forçando a comp do começo ao fim do jogo. O um único específico é, objetivo de forçar a comp. E, cara, a gente pegou um top 3 por errinhos de posicionamento no final, e pegamos um top 1 sem emoção nenhuma, relaxado, e extraindo o máximo da comp. Então, o que eu vou fazer aqui é assistir com vocês comentando por cima o que, as decisões que foram feitas e por que de tal coisa, pra gente fazer um videozinho aqui mais explicativo, já um conteúdo um pouco diferente pra vocês. Ó, se liga. Primeiro carrossel, o ideal eu acho que é começar de espada, o arco. Se a comp começar a ser muito disputada, o arco é a melhor opção. Por quê? Porque vai dois arcos na build, é, tanto pro pra último sussurro quanto pra runa. Então são dois itens que você quer ter já no começo do jogo. Último sussurro, runa. Se não conseguir arco, eu acho que componentes pra esses itens é, seriam o melhor start, sabe? Começar talvez de luva, começar de... De capa ou de espada para fazer um item ofensivo junto com eles. Aqui, ó, por exemplo, dropou, dropou luva e capa. Eu já sabia que era Last Whisper Runan. Já sabia que era Last Whisper Runan e Dali. Então. É. Eu vou ir, vou ir passando aqui pra gente não precisar ficar vendo o PVE tão. com tantos detalhes e ser é um vídeo mais rápido e objetivo aí. É, o startzinho que você quer é três redimidos, Varus, com outro Ranger, aí a Leona. Um outro knight, que é o cavaleiro, né, português. E a Lux com outro místico. Então esse é o level 6 base da comp. E qual que é a estratégia? Ou vem tudo e você snobala e ruxa level 9. Pra quem joga de Kale sabe que, tipo, o Varus ele carrega muito bem os itens. E com três redimidos ele já faz um papel excelente. Então é mais ou menos a base que você vai pra Kale. Mas você realmente faz itens mais AD pro Varus. Runan, Último Sussurro. Então essa basezinha de três redimidos, um cavaleiro. Um atirador e um místico. E aí você fecha a tua conta level 6. Level 7 você não tem tanto spike, a não ser um místico. Então, normalmente você quer passar rápido pelo level 7. Não é um level que você quer ficar ali roletando, você não tem spike nenhum, sabe? Você roleta 6 se você precisar, mas o ideal é ruxar level 8. Essa partida vai ser uma partida feita na luz streak, que é mais difícil ainda. Mas para provar o potencial da força, você vai aceitar o começo de jogo... Eita, recebi um, um sub off stream, cara, gravando vídeo, velho. Vai ficar eternizado aí, mano. <risos> então você quer, tipo, give all early game. E... E quando você chegar lá no round 3, 2, você roleta pra essa base que eu falei. Dois cavaleiros, dois atiradores e dois místicos. 
Ou, se você tiver de Sindra em vez de Lux, você pode colocar talvez um Ivern, se der Hyrule cedo. Claro, se adaptar preferindo o atirador frontline e o redimido pro Varus, né? Então aqui, ó, já guardo todos os itens. Um cenário normal, você já faria Gumi, né? Já faria Gumi ou tentaria pegar outra coisa pra, pra buildar frontline, talvez. Mas a gente queria realmente forçar a comp pra ver o potencial dela. E aqui essas fights vão ser fights que o objetivo é poupar a vida. Então que nem... É, você vai tentando, tipo, minimizar o dano. Mas eu já sabia que eu ia jogar na luz streak. E nesse ponto do jogo eu já sabia que eu ia rolar até no level 6. A não ser que viesse três Varus na mesma loja, tá ligado? No level 6 eu ia ter que ter um Varus 2. Um early ruim. Level 6 eu tenho que, tenho que estabilizar. Então vocês vão ver como essa decisão aí foi feita durante o game. Ó. Arco. Pra fazer Last Whisper ou Runan, você precisa de dois. Então eu já tinha a luva, já tinha a capa. Sair no carrossel já garantiu o arco. E eu acho que eu, que eu vou acabar fazendo Last Whisper ou Runan. Tanto faz em, é, qual dos dois itens, dependendo do holder ali. Se você já tem o Varus, acho que a Last Whisper é melhor do que a Runan. Então, então essa é uma questão ali que se você tiver tipo, só Last Whisper ou só Runan, você já pode dar o slam pra poupar um pouquinho de vida, sabe? Teu objetivo é chegar lá no level 8, então você não pode também... A Mauer ele game inteiro. Aqui eu optei por fazer Last Whisper porque a gente tá jogando a luz streak. Então a Last Whisper ela dá mais dano single target do que a Runan, certo? A Runan ela espalha o dano, então matar pé, tipo, dá mais dano em área. Mas quando você joga na luz streak, teu objetivo é diminuir o dano que você recebe. Então qualquer coisa que dá single damage é muito forte. Lux dá um porradão, mata uma peça. Bem, vai ficar batendo ali, tirando a armadura, matando uma peça. Em vez da runa, você vai espalhar o dano, não vai matar ninguém, vai deixar todo mundo com um de vida, vai tomar 100 zero e vai sofrer o early game, entendeu? Mais ou menos esse é o pensamento ali de priorizar a Last Whisper do que a runa. Mas as duas coisas, tipo, se eu estivesse jogando a win streak de VN2, provavelmente era uma runa que eu faria. Aqui são duas, pode ver que eu nem upo, eu já na minha cabeça já tá setado. Level 6 no 3, 2, roll até vários 2. Até rimou. Level 6 no 3, 2, rola até vários 2. É o lema da comp, se você estiver jogando na luz streak. Estabilizar. Aqui não dropa nada, então tipo, ó, o kick do banco não interfere na build do meu carry. Cinto e, e armadura. Então, pô, slam, sanfare pra poupar vida. Pô, se tivesse duas capas, uma armadura. É, gargolística pra poupar vida. Duas armaduras, uma capa. É, colete espinhoso pra poupar vida. Entendeu? É, sem gastar os itens do carry, você vai buildando frontline, ou vai buildando um carry secundário. E aqui a última fight que a gente realmente aceita o dano. A gente toma mais um 100-0, se eu não me engano, vai lá pra tipo, quase 50 de HP, e é aí que o nosso jogo começa. Podem ver, eu vou deixar o, o round inteiro aqui dos rolls pra você ver que, mano, nessa estratégia de luz streak, tipo, dá pra forçar, tipo, luz streak mesmo, coletar todos os itens e estabilizar no level 6, só que, claro, eu não gosto muito do Open Forte, por quê? Porque é, você pode ser tão punido, e nesse ponto do jogo, se não achar essa base da composição que acaba achando, você pode perder mais 3 rounds e você fica com 20 de vida, começa a ficar um pouco perigoso, né? Eu não curto tanto um Open Forte. Mas essa estratégia de luz streak que eu fiz tentando poupar um pouquinho de HP, é legal. Pode, você tá com 0 de gold, meu Deus! Aqui eu bato vários dois e só falo assim, ó, acabou, acabou. É top 1. Como assim top 1, maluco? Tá zero de gold level 6? Acabou, top 1. E, mano, aqui você pega, tá com essa base da comp, aqui eu fiquei falando, ó, tirar o trash e colocar um místico, que é o que a gente já tava planejando lá no começo do jogo. Dois cavaleiros, dois atiradores e dois místicos. Então você vai lá, vai fazer isso no level 6, fechou tudo, vai tomar um cafezinho, vai, sei lá, dar uma olhada no Twitter... Abre uma live de alguém, troca uma ideia. Level 8 você volta. Level 8 você volta, fecha a tua comp e ganha um game. Então, sem segredo nenhum. Eu vou até acelerar aqui pra vocês verem. Mano, é stomp atrás de stomp aqui. Até o level 8, velho. Vocês vão ver. Catarina. Oh, potencial Catarina, assassino mid-game. Mano, sem estresse. Dano em área do Varus, já vai trocando, matando os assassinos que pula. Easy fight. Sem zero. Carrossel. Fui pra, pro Gumi. Por quê? Last Whisper, Runa e aí um, um terceiro item pro, pro Varus. Então essa é a sequência de itens. Runa, Last Whisper, terceiro item. Então, esse carrossel que eu tinha, eu fui pro Gumi pro meu Varus dar mais dano. 
E aqui, mano, nós estamos muito tranquilão. Vocês vão ver que as faixas, tipo, são, tipo, bem unilateral. Pô, cinco Hélio, meu Deus, perdi uma streak. Perdi uma streak nada, velho. Nem suamo. Nem suamo. E, mano, vai fazendo gold. Vai fazendo gold. O Haxway. E... E foi o cara do histórico que a gente se inspirou. Ele falou no chat, já deu a calma assim, pô, não rolete no 7. Por quê? Porque é uma comp que não tem spike no 7. Ou você spike no 6 e vai pro 8, ou você ruxa tanto no snowball, com vários dois cedo no jogo, os itens perfeitos, que você vai parar lá no level 9, você nem vê, velho, tua vida cai, entendeu? Vai voando pro level 9, mano. Tá nem aí, velho. Essa comp, tipo, roletar no 7 pra ela é ruim, porque... Eu... Pô, tá todo mundo roletando por Darius, Draven ainda. É... Darius não. Draven, Jax. É... E aí estão tirando os custos 4 da pool. A Félios. A Félios não, Velcos, desculpa. E aí você vai querer só usar Félios, que ninguém tá usando, entendeu? Ninguém tá usando a Félios. Deixa os caras roletar, velho. Deixa os caras roletar, você tá lá suavão. Eu level 7, pode... ó. Aqui é um detalhe importante. Pô, não é no 4-1 que upa pro 7? Nem sempre. A gente tá tão forte que eu posso até upar no 4-2 e aproveitar esse round pra fazer um goldzinho extra, sabe? Então, essa é a decisão. Eu podia ter upado e colocado a Lulu, que é o Spike do level 7, mas ia atrasar meu level 8. Eu tô pensando só no level 8. Não quero saber o level 7. E a gente tá tão forte que, mesmo se a gente perder, não é, não é tão punitivo, entendeu? E aqui a ideia é passar por esse estágio aqui e lá depois das galinhas, o papo 8 com um gold bom. E roletar por daí a Félios e Kindred que fecham a nossa composição. Aqui veio só itens, mais ou menos, eu peguei um arco. Por quê? Porque o Varo sozinho, eu sinto que ele não aguenta. Ainda não testei o suficiente a comp pra ver se ele sozinho, sem nenhum outro item no Aphelios, ele aguenta. Mas eu já vou começando a tentar desenhar itens pra Félios. Já tem uma Guinso ali, se eu pegar uma espada de bobeira já pode fazer um gume no Aphelios também. Entendeu? E, e esse estágio é realmente esperando o level 8, ó. Pode ver que o, o spike que a gente teve no 3-2... Cara, nós podia ter ido buscar um café real. Se posicionar, nós ia estar estricando, cara. É muito gigante o spike da compra level 6. Olha, olha o Draven 2 no 7. Olha o Draven 2 no 7, como é que vai a fight. Ford Kaiser e tudo, mano. Olha a fight como vai. Vai falar o que depois de assistir uma fight dessa, cara? Vai falar o que, velho? Draven na loja, meu Deus, passa os itens pro Draven. Mano, tamo relaxado, velho. Relaxado com o nosso Jax. Mano, aqui foi uma da, um dos momentos que a gente deu sorte. É a Kindred. É a peça-chave da comp. Dá o quarto atirador. Vai querer rodar uma Vayne, saca? Eu prefiro ficar, tipo... Até por, por dicas do Haxley mesmo... Vou dar talvez três rangers só, já que as peças são boas, Varus, Ash, normalmente você já vai estar de Ash upado, você roda o Aphelios. E você vai colocar quatro rangers só quando tiver Kindred realmente, senão você fica, tipo, não precisa rodar uma V nenhum, não vai valer a pena entrar de V nenhum aqui. Só se não tiver nada pra rodar, entendeu? Só se não tiver nada pra rodar mesmo. E aqui, claro, passou no carrossel, Vapo, esquece. Arma 2, level 8, itens perfeitos. Esquece. Vou até adiantar aqui. Esse round, a gente... Ó, oh, esse round é algo que... Mano, tomar muito cuidado com o Velcos. Normalmente você quer juntar teu time em volta da Kindred. Então, se tua Kindred não tá e você tomar a ult do Velcos, você toma, tipo, muito dano, tá ligado? A Kindred não mudou a tempo ali, porque ela não tomou o agro do Velcos pra lutar. Então, tomar muito cuidado. Se você tomar o ult do Velcos, a Kindred tem que lutar. Isso pode ser o diferencial da fight nesse momento. Então, é uma matchup um pouco complicada de ganhar. Claro, se você posicionar igual um danço pro Velcos lutar teu time inteiro e querer ganhar, aí, pelo amor de Deus, não vai vir aqui comentar que não deu certo a comp, velho. Você tem que, pelo menos, né, desenrolar o básico ali. Aí aqui, ó, aqui é o seguinte, level 8, 4 ranger, então o foco era achar o Aphelios nesse momento, aí se vier Hell, a Hell substitui a Leona, 
o Tari, que entra bem no lugar do Nautilus, eu não me liguei na hora, mas se dá pra, tipo, entrar de... Não, o, o, o Tari pode substituir alguém ali também, você pode, tipo, entrar, tirar três místicos às vezes, depende do que você bate, sabe? Fazer umas, umas compizinhas, tipo, de transição mesmo, mas teu objetivo é ficar de quatro Rangers nessa, nessa, nesse estágio do jogo. E agora a gente tá, mano, gigantesco, olha o tamanho do cara de Catarina 2 ali, e, mano, você... E Varus, e olha, olha a surra, mano. Olha a surra, velho. Quer mandar um abraço pro Bruninho aí que irritou Morgana e Leblanc no 2-1. E foi irritar a Alessandra no 5-1, então. Vai ficar um pouco difícil, né? Um pouco difícil. Ali não foi culpa nossa mesmo. O, o, os PDL do Bruninho não vai pra nossa conta. Aqui eu vou mesclando, tipo, entre o que eu tô batendo, já tô quase de réu 2, então eu já guivo a Leona pela réu, já que a réu é redimido também. Guivo Knight pra ganhar Ironclad. Knight não é tão relevante assim late game, então eu já, já abro mão desse, desse cavaleiro pra entrada encoraçada. A gente bate a Kindred 2, fica bem grande aqui nesse estágio, agora realmente a Félio os dois e réu 2. Bateu isso aí, mano, 9, 4 místico ou 9 cavaleiro. Depende. Acho que a, ó, essa é o melhor level 8 da comp, porque permite dar um level 9 e colocar quarto místico. Ou dar um level 9 e colocar um Tarik. Como é que eu vou saber? Se eu tiver contra AD, coloca um Tarik. Por quê? Porque o Tarik dá mais armadura pro time. Mas e o Tarik dá armadura? Sim, o Tarik dá armadura. Quando ele luta, ele dá armadura. Bom contra a comp AD. Ou um Darius, pra tirar mais armadura ainda. Claro que a ult do Varus, ela tira armadura. Né? Ele já tá de rolando e tá tirando a armadura de todo mundo praticamente. Mas, pô, não dá nada botar um Darius. Já é Nightbringer mesmo. Uma peça tipo, muito tanque. Dá um daninho legal. Então, pode ir de Darius se estiver enfrentando com o PAD. Tarek se estiver enfrentando com o PAD. Tá enfrentando o Velcos? 4 místico, velho. A tua Kindred nunca vai não lutar com 4 místico. Cara, sem, sem querer zicar, né? Mas, mano, pra Kindred não lutar e você tá rodando 4 místico, pelo amor de Deus. Aqui a gente vai fazer cagada. Eu não queria pegar essa férias, mas eu fiquei perdendo tempo, fiquei pensando, mano, será que a gente pega essa férias? Aí eu pensei, mano, vou pegar Traplau, tem karma. Aí o jogo pegou a férias e... Mas beleza, a férias 2 tá safe. Eu acho que a Traplau aqui seria melhor, por quê? Porque a gente tá solo comp, tá ligado? Você nunca vai estar tá disputando a férias. A não ser que, claro, isso, essa comp viraliza e todo mundo tá fazendo o seu dub, né? E não é a nossa intenção... Não é a nossa intenção, eu tiro o meu da reta. Mas, claro, é a vontade aí pra fazer solo no lobby de vocês. Olha, olha a fight contra a Velcos. Do lado errado, olha a Kindred, cara. Ela não deixa teu time morrer, pô. Então, tipo, você já limpa tudo. E eu acabo... Olha a Félix como sec, second carry. Tá ligado? Então, por isso, uns itenzinhos na Félix é legal também. Porque ele, ele já é mais resistente que o Varus, até pelo, pelo escudo do Nightbringer. Então, ter item nos dois é bem da hora, que às vezes ele faz um, um clutch massa ou a férias. Aqui, o Varus ali bem no cantinho, cuidar com Trash, cuidar com Catarina, mas se não tiver nem Trash, nem Catarina, tiver Diana, puxar ali pro cantinho é bom, pra ele não tomar ult da Diana nem nada. Olha a fight contra a Draven, cara. Morikaiser, Draven, Diana, Ryze. Mano, e bolinha contra a Diana é muito bom, ó. Não entra, tá ligado? Não entra. O posicionamento do cara fica muito bom. Fica todo mundo parado na real e no Nautilus ali. E teus... Mano, trocou Ranger. Acabou a fight, velho. E o cara tinha encoraçado, só que o Varus tira armadura em área. Então fica todo mundo sem armadura ali, velho. Entra seco. E aqui, ó, agora o objetivo é o Papo 9 e aí fazer aquilo. Tarik ou Místico. Claro. É, a... Como o nosso estágio 2 foi horrível... No quesito perder vida, agora a gente não tem tanta vida, não tanta gordura pra queimar. Dou duas fights ruins agora, vão acontecer, quase eliminam a gente, tipo, sem a chance de ir pro 9, né? Quase acaba tirando o sonho ali de ir pro level 9. Aqui a gente vai acabar perdendo, até vamos dar uma reparada. O que que aconteceu aqui pra fight ter sido ruim? O, o Voliurso, o cara, eu tô muito, muito bem. E aí a Carminha só finalizou, né? A minha finalizou, o da Kindred não foi tão eficaz. E a gente acabou acabou perdendo a fight. Pelo menos foi por uma peça só. Só que esse estágio já pune muito. Então, 
perder muita vida no começo pode te punir aqui na saída pro level 9. Ou ter, ter que roletar até zero lá. Não deixou a gente upar pro 9 aqui no 6-2, que é o melhor round pra upar pro 9. Né? Então, tem essa, essa questão aí. Aí aqui eu pensei, mano, vou posicionar no meio. Por quê? Porque eu tava testando a comp, tá? Eu tava testando, tava lá e... Mano, tomei uma Zephyrus Shadow. Tomei uma Zephyrus Shadow que meu Varus começou a jogar. Já tomou a, a rasteira da Diana, mano. E aí, mano, mais uma vez, quase fomos punidos por, por ter perdido tanta vida. Podia ter sido eliminado aqui, tá ligado? E, e ser punido. Então, por isso que eu não gosto de um early game tão fraco que nem o que a gente teve. Aqui é uma parte boa pro, pro nosso, nosso lado, eu acho. Ó, aqui é contra Draven também. Olha essa matchup. Essa matchup parece muito free, pô. Muito, muito free. Combate, pô. Combate. E é tipo um Mordeca muito bem buildado. Um Draven muito bem buildado. Um Rise 2, Diana 2. Mano, não entra, velho. Não entra. Aqui a gente vai optar por... O Armog, o Armog Shadow. O Sorvetinho pra buffar os carries ali não era ruim. Mas eu acho que o Armog Shadow ali pra ganhar um pouco mais de frontline é muito bom também. E aí que a gente upa... Eu tô contra um Jax, então Tarek. Eu tô com as Lulu no banco. Se tivesse contra a Velcos, eu entrava de Lulu. Tá contra Jax, Tarek ou Darius. Entrei de Tarek pra dar mais resistência pro time. Tentei beitar a Zephyr Shadow, porque o maluco tava ligeiro. Errou a Zephyr Shadow, sucesso. Eu na Kindred, mas... Mas não foi suficiente. Olha essa fight, mano. Contra um Jax bem irritado. Diego 2, Jax full build. Close fight. Close fight. Já aqui é alô YouTube, velho. Alô YouTube, esquece. Então, rapaziada. Essa é a comp mais quebrada do momento. Sem mais, sem mais. Comp mais quebrada do momento. É... Peço perdão por essa qualidade do vídeo. Pô, ter que ficar pausado. E, e ver que foi feito meio às pressas. É porque realmente é um conteúdo que eu queria entregar pra vocês. Um conteúdo bruto bom. Do que um conteúdo bem feito, tipo... Só que já atrasado, sabe? Pô, quarta-feira tem pet. Então tem pouco tempo pra você abusar da comp. Quarta-feira já tem pet. A Félix vai ser bufado, ok? A Félix bufado. Então essa comp promete continuar estourando aí por mais duas semanas. Então é o tempo que vocês têm aí pra dar uma treinadinha, dar uma formadinha. Quarta-feira buff no Félix. Esquece. Fechou? Então, mano. Eu nunca falo isso nos vídeos porque é sempre vídeo de stream. Deixa o like, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. A gente tá quase batendo mil inscritos, que daí, mano, nós vamos ficar ricos, tá ligado? E, e ajudar muito, mano. Ativa a sineta aí pra não perder nenhum vídeo no canal. E, mano, não sei mais o que os youtubers falam, mas e é isso, velho. Mais uma vez, feliz aniversário, Mark. Tamo junto. É nóis, rapaziada.